ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിന് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന പോർഷനിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാം സിലബസ് കഴിഞ്ഞ പഴയ സിലബസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ ഇപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാർക്കിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സിലബസ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ സിലബസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് സിലബസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെന്റ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക്സും ഡയനാമിക്സും കൂടെ വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാർട്ടിക്സിൽ നമുക്ക് പ്രഷറും കാര്യങ്ങളും വരുന്നു ഡയനാമിക്സിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിനാണ് എഫ് എം എൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അതിൽ ആറ് മാർക്കും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു അത് എടുത്ത സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അപ്പോൾ നല്ല മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഫ്ലോയിഡ് മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയ പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ എസ് എസ് സി ജെ ഇക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുമായിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അതായത് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോയ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോയ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അന്നേരം തോ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്നാണ് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു അയാളാണ് മ്യൂ മ്യൂ ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഓക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ മ്യൂവെ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസെന്റ് ആയി ഈ മ്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി മ്യൂ സിക്കൽ ടു ടോ ഇൻ ടു ടോ ഇൻ ടു ഡി വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി യു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അവിടെ ഓരോന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് മ്യൂന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഡി വൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അതായത് ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി വൈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ഫ്ലൂയിൽ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി യു ഡി യു മീൻസ് എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആകുമ്പം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അവിടെ എന്ത് വരും ഒന്ന് നോക്കേ ഇവിടെ മീറ്ററും മീറ്ററും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ബാക്കി ആരൊക്കെയുള്ളൂ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് എന്നിട്ട് മേളിൽ പോകുമ്പോ സെക്കൻഡ് മേളിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ യൂണിറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത്
നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്നാൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ പ്രഷർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എ കോളം ഓഫ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇഫ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ടെൻ ടേക്കൺ ആസ് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രഷർ ഇന്റൻസിറ്റി പി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈയിലോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈയിലോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ എന്നാലും എന്താ പറഞ്ഞേ പ്രഷർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എ കോളം ഓഫ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് പ്രഷർ ഹെഡ് എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എച്ച് കിട്ടി പിന്നെ എന്താ തന്നേക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഗാമ സിക്കൽ ടു ആണ് തന്നേക്കുന്നത് എത്രയാ തന്നേക്കുന്നത് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാ തന്നേക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാം ഒരേ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതെന്താണ് സെന്റിമീറ്റർ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരിടത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ എച്ചിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എന്താ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രഷർ പി സിക്കൾ ടു നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ പ്രകാരം പ്രഷർ പി സിക്കൾ ടു റോജി എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഇവിടെ റോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് റോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഗാമ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഗാമ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് എഴുതാം സോ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗാമ എത്രയാ ടെൺ ആണ് ഇനി എച്ച് എത്രയാണ് പോയിന്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പോയിന്റ് വൺ ആണ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ കിട്ടിയല്ലോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ എ വരും വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്ലോയിഡ് വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ഇറ്റ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം ഡെൻസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അല്ലെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മാസ് ബൈ വോളിയം അല്ലെ അടുത്തത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് സർഫസ് തമ്മിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആര് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്യാപ്പുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മാൾ വെർട്ടിക്കൽ ട്യൂബിലൂടെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്യുകയോ ഫാൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ഇവിടെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിസ്കോസിറ്റി മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ ഫ്ലോയെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോയ് ആണ് നമ്മുടെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിസ്കോസിറ്റി ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ മീൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അല്ലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഷനിലൂടെ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ പോകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അയാളെ അയാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആര് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ വിസ്കോസിറ്റി ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക വിസ്കോസിറ്റി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് ട്രേസ് ആൻഡ് എക്സാമിനാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എക്സാം ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് നടന്ന എക്സാം ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂ നടന്ന എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ നേരത്തെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇല്ലേ ആ ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താ ഇങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എത്ര പോയിസ് എന്നല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പോയിസ് എത്ര ന്യൂട്രൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ഈ ടെണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും ഒരു പോയിസ് എന്ന് കിട്ടും സോ വൺ പോയിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടെൻ ആൻഡ് മീൻസ് എന്താണ് പോയിന്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബൈ വിർച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ലിക്വിഡ് അണ്ടർ ഗോ എ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഈസ് കാൾഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ആ ഡെഫിനേഷൻ എന്തിന്റെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയില് ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പഠിച്ചു അല്ലെ ബൾക്ക് മോഡലസ് ആരാണ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഇസിക്കൽ ടു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ബൾക്ക് മോഡലസ് ഇസിക്കൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ആണ് വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ അതാണ് ബൾക്ക് മോഡലസ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന എന്താ നേരെ തിരിച്ചാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബൈ വെച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ലിക്വിഡ് അണ്ടർ ഗോയ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ആണ് സോ പി അതിനകത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ ബൾക്ക് മോഡലസ് ആണ് വൺ ബൈ ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് വൺ ബൈ ബൾക്ക് മോഡലസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് ഇതും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ഗ്രേഡ് ടൂല് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് റിക്വയർഡ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഫ്ലോയിങ് സ്ട്രീം ഈസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ ചോദിച്ച പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലാണ് അതായത് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന ഫ്ലൂയി ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന പോർഷനിലാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് ആണ് വെഞ്ചറി മീറ്ററും ഒറിഫൈസ് മീറ്ററും അതുപോലെ പിറ്റ ട്യൂബും ഇവിടെ വെഞ്ചറി മീറ്ററും ഒറിഫൈസ് മീറ്ററും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യാനും അതായത് ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാനും പിറ്റോ ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനും വിസ്കോസിറ്റി മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് ഓക്കെ പിറ്റ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് ഏതാണ്ട് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോ ഒരു ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പാണ് എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എൽ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഇവിടുന്ന് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തൂടെ ഈ ട്യൂബിനകത്തൂടെ ലിക്വിഡ് മേളിലേക്ക് കയറും മേളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു അതായത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സർഫസിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം മേളിലേക്ക് കയറി എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വി ഇസിക്കൾ ടു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഇൻസ്ട്രമെന്റിനെ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ എൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഇൻസ്ട്രമെന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിറ്റോ ട്യൂബ് സോ വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റോ ട്യൂബ് എന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഫ്ലൂയിഡിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉണ്ട് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ നമ്മൾ നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുമോ മെയിൻ ആയിട്ടും നാലായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് സെക്കൻഡ് വൺ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് തേർഡ് വൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെ അത് നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ
മൂന്നാമത്തെ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് ടോ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് നമ്മുടെ എയറും വാട്ടറും ഓയിലും മെർക്കുറി ഒക്കെ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലോ ഒബേ ചെയ്യത്തില്ല ന്യൂട്ടൺ ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് അവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക ബി ടോ ഇസിക്കൽ ടു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് വരിക ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇതെന്താണ് ടോ ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഫഷണൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ആണ് സോ ഇതെന്താണ് ഈ ന്യൂട്ടൻ സ്ലോ വിസ്കോസിറ്റി ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അന്നേരം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഫ്ലൂയിഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആൻസർ പറയാം എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതായത് വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഇമാജിനറി ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ആര് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇത് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷൻ എന്നുള്ള പാർട്ട് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രഷർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനിലാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡും പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എം വി ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ സോ ഇത് നമുക്ക് കളയാനൊക്കില്ല ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്നൊരു സബ്ജക്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുള്ളൂ അത് സോ നമുക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലെ സർഫസ് ടെൻഷന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫ്ലൂയിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം എസ് എസ് സി ജെ ഇക്ക് ആയാലും ഒക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ആയാലും സിവിൽ ആയാലും എല്ലായിടത്തും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലവും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇസിക്കൽ ടു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ സോറി ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇസിക്കൽ ടു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ ലെങ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് മീറ്ററിലാണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സർഫസ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ജൂൾ ആണ് അല്ലെ ജൂൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒരു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം സോറി ഓക്കെ അന്നേരം മീറ്ററും മീറ്റർ സ്ക്വയറും ക്യാൻസർ ആയി എന്ത് വരും യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ അല്ലെ രണ്ടും സെയിം അല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ സർഫസ് ടെൻഷന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് ഇന്ന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്ന് വള വരുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവി